ఇంతవరకు <laughs> కపటాల వెంకటప్ప నాయుడు గారు వాల్మీకులు అంటే బోయలు అనుకునేవారు కానీ తాము బోయలం కాదు ఏకిల నాయలమే ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇక ఏకిల నాయలైనా కూడా వాల్మీకుల కిందే చూస్తున్నారు ఈరోజు మనకు ఒక కొత్త విషయం చెప్పారు కొత్త అర్థం కూడా చెప్పారు ఎవరికి తెలియని నిజం అనుకుంటా ఇది నాకు కూడా ఇప్పుడే తెలుస్తోంది వెంకటప్ప నాయుడు గారు అంటే బోయలే అనుకున్నాము కానీ వాల్మీకుల ఏకిల నాయలని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు బుజ్జం గారు సరే అయితే మీరు ఏకిల నాయలు ఇక్కడ పోతే వాల్మీకులు కాదు మరి బీటీ నాయుడు కావచ్చు ఇతరులు కావచ్చు ఎవరైనా కూడా వెంకటప్ప నాయుడు అంటే మా వాళ్ళు మా వాళ్ళు అంటుంటారు కదా ఇంకా చెప్పుకుంటారు అది అందరూ చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు కూడా బుజ్జమ్మ వాళ్ళు మా వాళ్ళే అని చెప్తారు చెప్పని మాకే ఇంకా బలం ఉంటుంది అంతే కదా బలం కోసం ఎంతమంది ఏం చెప్పుకున్నా పర్వాలేదు మనం అనా మేము వ్యతిరేకించడం కులం అంటే అందరూ ఒకటి కులానికి నేను కూడా వ్యతిరేకం కాదమ్మా నేను చెప్తున్నాను మీరు కులం కులం అప్పుడు వేరే కాబట్టి ఆమె చేసింది అన్నప్పుడు కులాల పట్టింపు ఆ రోజుల్లోనే ఉన్నప్పుడు మరి మీకు లేదని నాకు నాకు తెలియదు నేను నాకు ఇంతవరకు వెంకటప్ప నాయుడు గారు అంటే వాల్మీకులు అన్నది నాకు తెలుసు కానీ జేసీబీ రాము వచ్చేసి ఆయన నా గురించి నాకు తెలుసు ఆయన ఏకల నాయులు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో నేను పనిచేసిన ఆ పరిచయం గారు చెప్తున్నా మరి ఎలా ఇది అన్న ఒక ఇదిలో నేను అడిగాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అంతేగాని దాన్ని వ్యతిరేకించడం కాదు ఇంకోటి అది ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళది ఇప్పుడు కులాలు అనేది ఎవరు చూడడం లేదు కులం ఎవరు చూడడం లేదు గుణం చూస్తున్నారు అంతే గుణం మంచిదా లేదా అనేది అంతే కులాలు కాదు ఇక్కడ కానీ ఆ వ్యత్యాసం మీరు అన్నప్పుడు ఆ వ్యత్యాసం నేను అడిగాను అన్నమాట మిమ్మల్ని ఓకే అంత బాగుంది ఇకపోతే మీకున్న పరిజ్ఞానం ప్రకారము నాన్నగారి యొక్క నేపథ్యము అంటే వా మీ తాతగారి పేరు ఏం పేరు నాన్నగారు ఎంతమంది సంతానం వారు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి అసలు ఫ్యాక్షన్ అనేది ఎలా వచ్చిందని చెప్పగలుగుతారా మా నా మా తాత చిన్మనాయుడు 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 పాలేగాల చిన్మనాయుడు చిన్మనాయుడు ఓకే ఇంటి పేరు కాపట్రాలన పాలేగాలన మీరు పాలేగారు పాలేగారు ఓకే పాలేగారు చిన్మనాయుడు ఓకే ఇంకా మా పెద్ద నాన్న మా తాతకు ముగ్గురు కొడుకులు ఓకే మీ నానమ్మ పేరు ఏం పేరు తిప్పమ్మ ఓకే పాలే గారు తిప్పమ్మ తిప్పమ్మ ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు కొడుకులు మా పెద్ద నాన్న వచ్చి పాపా నాయుడు మా నాన్న వచ్చి వెంకటప్ప నాయుడు మా చిన్న వచ్చి బొజ్జప్ప నాయుడు బొజ్జప్ప నాయుడు ఓకే ఇంకా అందులో మా పెద్ద నాన్న మా చిన్నాన్నను ఒక ఇరవై ఐదేళ్ళకే చంపేసినారు అంటే ఎవరు చంపారు వారం పద్మక్క వాళ్ళు వాళ్ళకు మీ వాళ్ళకి ఎందుకు గొడవ అంటే అప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలు వచ్చినాయన్న అప్పుడు మా నాన్న పోటీ చేసినారు పోటీ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అంతకుముందు ఇరవై ఏంటి సర్పంచ్ పద్ పద్మక్క వాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలు సర్పంచ్ అంట అప్పుడు ఇంకా నేను పుట్టలేదు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు మా తాత వచ్చి రెడ్డి పని కర్ణం పని అంటారు చూడు పల్లెలో రెడ్డి పని చేసేవారు వాళ్ళు మా వాళ్ళు కూడా క్లోజ్గానే ఉండేవాళ్ళంట అప్పుడు తర్వాత ఎన్నికలు వచ్చినాయి పంచాయతీ ఎన్నికలు అప్పుడు మా నాన్న పోటీ చేయడం జరిగింది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు ఓడిపోయి మా నాన్న గెలిచినారు అందుకు అప్పట్లో పక్కనే ఉన్న మంచి భూస్వాములు అయిన కళావంతులు నారాయణమ్మ గారు బాగా సపోర్ట్ చేశారంటారు ఏమో అది తెలియదు వాళ్ళు అప్పుడు అంత కౌలుట్లాయలు కౌలుట్లాయలు మద్దతు బాగుంది వాళ్ళ మద్దతుతోనే నాన్న అప్పుడు సర్పంచ్ అయ్యారు అది తెలియదు నేను పుట్టలేదు కాబట్టి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట నా ఎందుకు ఇట్లా ఫ్యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇట్లా చెప్పేవాళ్ళు ఇట్లా మీ నాన్న సర్పంచ్ పోటీ చేయడం అప్పుడు వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేక మా నాన్నగారు అని చెప్పి వచ్చి దాడి చేయడం మా చిన్న బయట పనుకున్నాడు చిన్న ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అది ఫస్ట్ హత్య ప్రయత్నాలు ఇంకా అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉన్నారంట మా చిన్న బయట ఉన్నారు ఇంకా చిన్న ఏమో బాకులతో పొడిచినారు ఇంటికి కిరోసిన్ పోసి అంటి ఇచ్చేసినారు వెళ్ళిపోయినారు వెళ్ళిపోయారు ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయారు కబట్రాలు వదిలిపెట్టి రాత్రంతా బాగానే రాళ్ళు ఎట్లాట్లు అట్లా వాళ్ళు వీళ్ళు అంత మబ్బులో 
ఇంకా చిన్న నాన్నకి దెబ్బలు అయినా ఏదో ఇల్లు ఈ టెన్షన్లో ఉన్నారు నాన్నకు కూడా దెబ్బలు అయినాయి కాల్చినారు ఇక్కడ ఇట్లా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కాలు కాల్చినారంట ఇంకా పొద్దున్న సద్దు అనేది చిన్న నాన్న హాస్పిటల్కి తీసిపోయినారు అక్కడ కర్నూలుకి కర్నూలులో చనిపోయినారు కర్నూలులో చనిపోయి ఎప్పుడైతే పోయి చెప్పిన నాయుడు చనిపోయినాడని ఇంకా అందరికి తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు వీళ్ళ నుండి మాకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది చనిపోయినాడు వీళ్ళు ఏదైనా దాడి చేస్తారేమో అని చెప్పి వాళ్ళు పొద్దున్న లోపల లారీ తెచ్చుకొని సామాన్లను సర్దుకొని వెళ్ళిపోయినారు ఇంకా మా నాన్న ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ దాడి చేయడం ఎన్ని సార్లు దాడి చేశారు అప్పటికి మునిరంగడు ఉన్నప్పుడు వారం పద్మక్క వాళ్ళన్న వారం పద్మక్క వాళ్ళన్న ఇంకా అటాక్ చేస్తూనే ఉండేవాడు ఎప్పుడు పోలీస్ డ్రెస్ లో వచ్చి ఒకసారి తొంభై మూడులోను తొంభైలో వచ్చి ఒకసారి అటాక్ చేసి ఇంటి దగ్గర అంటే అక్కడ పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చింది వెహికల్ మా మా అనుచరుడు పోయినాడు పోలీస్ వాళ్ళు అంటే ఇంటికి రాదు ఏ వెహికల్ రానేరు కదా వీళ్ళు అక్కడ పోయినారు ముందుగానే పోయి ఇంకా పోలీస్ వాళ్ళు ఏమన్నా నమస్తే సార్ అనే లోపల ఇక్కడ కాల్చినారు ఆయన చనిపోయినా ఇంకా బాంబులు వేసినారా వెళ్ళిపోయినారు ఇంక అంతే నాన్న ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు కదా దూరం నుండి ఇస్తున్నారు వీళ్ళు తప్పించుకున్నారు ఇంకా మళ్ళీ తొంభై ఉగాది పొద్దున ఉగాది అనగా ఇంకా అటాక్ చేసినారు కొండదారి పట్టుకొని వచ్చి అప్పుడు బలజల్ ఇంట్లో ఉంటే అంటే మన నారాయణ మోల్ ఇంట్లో నుండి వాళ్ళ ఇల్లు అన్ని అంటు మిద్దెలు అక్కడ నుండి ఎక్కి ఇంకా మొత్తం ఒక ఎకరా ఉంటది అంటు మిద్ద చిన్న చిన్న మిద్దెలు పాత మిద్దెలు వచ్చి వీళ్ళు పండుకున్నారు వాళ్ళు బాంబు వేసినారు అంత నిద్రలో దుంకి దుంకి పరిగెత్తినారు నాన్న కూడా దెబ్బలు తగిలే బాంబు రావాలి తిట్లి మా అన్న కూడా కాల్పులు కాల్చినాడు భాస్కర్ నాయుడు ఇంకా అంటే అన్న దగ్గర ఎప్పుడు ఉన్నింది కాల్పు కాల్చినాడు మబ్బుకి ఎక్కడ కాల్చాలో కూడా తెలీదు ఇంకా నా తూటలు అయిపోయినాక అన్న దిగి వచ్చేసినాడు తర్వాత వచ్చి మా వాళ్ళు అంటే ఎదురు దాడి చేయింటారు కదా వాళ్ళని మాత్రం చంపేసినారు దుంకిపోయే వాళ్ళు మాత్రం బతికినారు నలుగురు చచ్చిపోయినారు అప్పుడు నలుగురు నాన్న బతికాడు తర్వాత దెబ్బలు బాగా ఇక్కడ అంత దెబ్బలు ఒకసారి బహిర్భూమికి వెళ్ళింటే బయటికి అంటే గొడ్డలతో నరికారు అప్పుడు ఇంకా నాన్న పెళ్లి కాకముందు ఓకే అప్పుడు అదే వారం పద్మక్క ఇది సర్పంచ్ స్టార్ట్ అయిందంటే చూడు అప్పుడే బహుబూరమైనప్పుడు అక్కడ దాడి చేయడం జరిగింది బయటపడిపోయాయి మా చిన్నాన్న చంపిన తర్వాత ఓకే అది జరిగింది అప్పుడు ఒకసారి కర్నూలులో ఇక్కడ శివరస్తాయి లైటి హోటల్ అని ఉంది అంటే అంతకుముందు అక్కడ ఒకసారి అప్పుడే బేగులు బయటకు రావడం బేగులు బయటకు వచ్చాయి ఓకే అసలు కపటాలు అంటే మనకి చావే లేదు అంటుండ్రి మనిషి అన్నాక ఎప్పుడైనా చావాల్సిందే కదా కానీ ఆయన అమరుడు చావే లేదు ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు అటాక్ చేసినా కూడా చావలేదు మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిల్ల దగ్గరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడి రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐఎమ్ వాసరెడ్డి పద్మ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్